అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ శరణ నవరాత్రులు ప్రారంభం అయిపోయాయి అండ్ ఇవాళ అమ్మవారు బాల త్రిపుర సుందరీదేవి అలంకారంలో మనకు దర్శనమిస్తారు నిజంగా శరణ నవరాత్రులు కూడా ఎంత వేడుకగా జరుపుకుంటామో మనకి ప్రతిరోజు కూడా ఇంపార్టెంటే సో ప్రతిరోజు అమ్మవారిని ఒక్కొక్క అలంకారంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము అలాగే అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారికి ప్రియమైన ప్రసాదాన్ని పెట్టడానికి కూడా మనం మాక్సిమం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా అందుకే ఈ ప్రసాదాలకి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది కాబట్టి మరి అలంకరణకి తగ్గట్టుగానే కాదు మనం కూడా రోజు తినే విధంగా ఎలా మనం ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ని రోజులు అంతంత స్వీట్లు అంతంత నెయ్యి వేసుకుని తినకుండా కూడా ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా తెలుసుకుంటూ ఉందాము మన స్పెషల్స్ లో సో ప్రస్తుతానికి అయితే గౌరీ రెడీ కాబట్టి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెడీ గౌరీ యా మనిష సో ముందుగా పూజ చేసేసుకుని తర్వాత అసలు టాపిక్ లోకి వెళ్ళి ప్రసాదాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇన్ని రోజులు మనం మేనేజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు జనరల్ గా ఒక రోజు పండగ వస్తేనే మనం అమ్మో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటిది వరుస పెట్టి ప్రసాదాలు చేసుకోవాలంటే నవరాత్రి స్పెషల్ అది యాక్చువల్లీ ఎంత మనం ఒక రోజు పండగకే మనము యూనో చాలా అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ నవరాత్రులు డెఫినెట్లీ స్వీట్లు ఉంటాయి కాబట్టి అసలు ఈ తొమ్మిది రోజులు చాలా మంది ఉపవాసాలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో అది పక్కన పెట్టినా కూడా స్వీట్లు అవన్నీ ఉన్నా కూడా చాలా మంది కూడా నిష్టగా చేసుకుంటూ అవరు అండ్ క్యాలరీస్ అసలు ఎవరు కౌంట్ చేయరు నాకు తెలిసి నైన్ డేస్ మాత్రం పక్కన పెట్టేస్తారు ఎందుకంటే చాలా మంది ఊరికి వెళ్ళి కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది అండ్ యూనో ఫ్యామిలీతో కలిసి చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ నైన్ డేస్ అనేది చాలా కష్టం సో అందుకనే కొంచెంగా మనం ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటూ ఉంటామో ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి అదంతా కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సరే అయితే ప్రస్తుతానికి పూజ చేసుకుందాం దీపం పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసేస్తే నైవేద్యం కూడా పెట్టేయచ్చు సో ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా మనం పులిహోరతో స్టార్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీ అండ్ ఈసారి చాలా డిఫరెంట్ గా చేయబోతున్నాం అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము రైస్ తో మిల్లెట్స్ తో ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మనం చేసుకున్నాము అండ్ టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్ట్ చేస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా వెరైటీగా మనం చేసుకుపోతున్నాం ఏంటంటే మామూలుగా స్టీమ్డ్ గా ఏది చేసుకున్నా కూడా చాలా హెల్తీ సో పులిహోర డెఫినెట్లీ పోపు వేసి చేయాల్సిందే అండ్ అది మనము రవ్వతో చేసుకున్న బియ్యంతో అంటే అన్నంతో చేసుకున్న మిల్లెట్స్ తో చేసుకున్నా కూడా మనకి పులిహోర కిందకి వస్తుంది సో అలా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఏంటంటే మనము ఆవిరి చేసుకుంటూ తర్వాత పోపు కూడా పెట్టుకుని సో పులిహోర లెక్కలో ఏవైతే కావాలో మనం అవన్నీ చేసుకుంటూనే ఆవిరి ఉండేలా పులిహోర చేసుకోబోతుంది అనమాట స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవ్వ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ నువ్వు ఉండలు అన్నావు కదా నేను ఉండలు కూడా ఏదైనా చాలా పెద్ద యూనో ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి ఏమైనా చేయాల్సి ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ చూస్తే ఇక్కడ ఒక్క పిండే ఉంది అది కూడా బియ్యం పిండి వాడుతున్నాం మనము ఓకే సరే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో స్టార్ట్ చేసిద్దామా ఫస్ట్ ఏంటి సో నీళ్ళలో మనం ముందుగా బియ్య పిండి అండ్ కొబ్బరి తురుపు వేసేసి చక్కగా ఉడికించేసుకుందాం ఓకే డన్ సో ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ గా వాటర్ వేసేసుకోవడమే యాక్చువల్లీ జనరల్ గా ఓన్లీ బియ్య పిండి వేసుకుని మాత్రమే చేసుకుంటారు కావాలంటే కొబ్బరి తురుము జస్ట్ లాస్ట్ లో పులిహోర పోపు వేసేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు అవును అవును దీంట్లో లైట్ గా కొంచెం టేస్ట్ రావడానికి మనం వేసుకుంటాం అనమాట సో ఉప్పు కూడా దీనికి సరిపడాలి ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలి సో రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓకే 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 సో కొంచెం కొబ్బరి తురుము వేసేస్తున్నాను కొబ్బరి తురుమ్ కావాలంటే మళ్ళీ పై నుంచి కూడా కొంచెం అంటే ఆ పోపు లో కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవాలి ఒకవేళ పైన కూడా తగిలితే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఎలాగూ మనకి పండుగ పూట కొబ్బరి ఎక్కువగా ఉంటూనే ఉంటుంది కదా ఇంచుమించు కొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే సో యా 
బియ్యం పిండి కూడా వేసుకుంటే ఇలా కొంచెం కలుపుకుంటూ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉప్మా ప్రొసీజర్ లాగా అనమాట మనకి దగ్గర పడేంత వరకు బాగా సో అప్పుడే ఆ పోపు టేస్ట్ అదంతా కూడా బాగా పడుతూ ఉంటుంది సో ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటే చక్కగా కాస్త చల్లారుతూ ఉంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసా అండ్ మళ్ళీ మనం కొంచెం స్టీమ్ కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి అవునవును ఆల్మోస్ట్ మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇక్కడే బియ్య పిండి ఉడికిపోయినట్టే జస్ట్ స్టీమ్ చేసినప్పుడు ఇంకాస్త కూడా అది దగ్గర పడిపోయి చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది అంటే ఆ స్టీమ్ చేసినప్పుడు ఫ్లేవర్ వేరు స్పెషల్ ఇలా పులిహోర లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు మనం మళ్ళీ స్టీమ్ చేస్తేనే చాలా క్విక్ గా కూడా మనకి అయిపోతున్నట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది బియ్య పిండితో మనం చేసుకుంటున్నాము అండ్ మనం చాలా సార్లు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాం కదా అన్నిట్లోనూ బియ్యము బియ్య పిండి ఇదే కాకుండా కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలనే మనం వెరైటీ ఆఫ్ యూనో మిలెట్స్ తోనూ అన్నిటితోనూ చూపిస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఈ రెసిపీని కూడా నాకు తెలిసి సమ్ కినువా పౌడర్ యాక్చువల్లీ మనము బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఎందుకు అంటే నేను ఇంట్లోనే బియ్యం అంటే ఎప్పుడైనా ఉండ్రాలు చేసుకున్నా బియ్యం రవ్వతో చేస్తున్నా కూడా ఇంట్లోనే పడుతూ ఉంటాను అవును అది బ్రౌన్ రైస్ తో కూడా నేను ట్రై చేశాను చాలా మంచి టేస్ట్ తీసుకొచ్చింది కాబట్టి బ్రౌన్ రైస్ ఇది ఉంటుంది అన్ని రైస్ లో స్టార్చ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈవెన్ రెడ్ రైస్ తోనూ బాగుంటుంది ఇంకా రైస్ కాకుండా వేరే వాటికి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా మనకి అన్ని వాడుకుంటాం అవును జస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం మనకి మరీ పొడి పొడులు ఆడిపోతుంది అన్నది మాత్రం కొంచెం అలాంటి పిండ్లు అవాయిడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో కొంచెం వాటర్ అద్దుకుంటూ మనం చేసేసుకోవచ్చు ఈ లోపు వాటర్ వేసేసుకుని కొంచెం మనము పెట్టేద్దాం కూడా స్టీమింగ్ కి డైరెక్ట్ గా చాలా ఈజీగా వస్తాయి యాక్చువల్లీ మనకి ఉండాలి కూడా కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు చుట్టుకోవడం తప్పదు కాబట్టి చెయ్యి కాలకుండా లైట్ గా అలా వాటర్ అద్దుకుంటూ చేసేస్తే సరే సో ఇక్కడ నేను ఆవిరి పట్టడానికి అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఇడ్లీ కుక్కర్ లేదా లైట్ గా కుక్కర్ లోనే ఏదైనా గిన్నెలో పెట్టుకుని చేసుకోవడము ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మేము కొంచెం క్వాంటిటీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీని మీదే ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టేసి స్టీమ్ చేసేసుకుంటాము దీనికి ఏమైనా కొంచెం ఆయిల్ లైట్ గా అప్లై చేయన నువ్వు చేస్తున్నట్టు ఆ మాత్రం సైజ్ ఉంటే చిన్న సైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి సో ఉండలు అతుక్కోకుండా ఉండడం కోసం మాత్రమే నేను కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేశాను అంతే కొబ్బరి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో కదా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అసలే బియ్య పిండి వైట్ వైట్ గా ఉంటుంది దాంట్లో ఏం వేసినా నీట్ గా అలా కనిపిస్తూ ఉంటా సో ఇంకా ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా వేయాలి కాబట్టి మనం ఈ స్టీమింగ్ మెయిన్ అయింది అంటే మీకు అది కూడా మనం అదంతా సింపులే కదా ఎప్పుడు కూడా మనకు అంతేగా పులిహోరలో టైం పట్టేది అన్నం ఉడికించుకోవడం వరకు సో పులిహోర అనేటప్పటికి ఇంత రైస్ కుక్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా పోపులో చాలా మంది నూనె పోసేస్తూ ఉంటారు అంటే డెఫినెట్లీ ఏంటంటే టేస్ట్ వైజ్ ఆ కొంచెం నూనె ఉంటే బాగుంటుంది కానీ మరి ఎక్కువ వేసేసి అవును చింతపండు అంతా కూడా బాగా ఫ్రై చేసేసి చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ మనకి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఉండలు అలా స్టీమ్ చేయడానికి పెట్టేసాం కాబట్టి స్టీమ్ అవ్వడానికి కాస్త టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఇది స్టీమ్ కూడా ఇందులో పోపు వేసుకుని డైరెక్ట్ గా ఈ ఉండల్ని అందులో వేసేసుకోవడమే అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయిల్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం ఉండదు ఇలాంటి ప్రొసీజర్ కి అని చిన్న ఉండలు వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా తక్కువ నూనె మాత్రమే పడుతుంది ఆయిల్ వేడెక్కింది పచ్చి సరిక పప్పు వేసేస్తున్నాను తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు ఓకే ఇంగువ కరివేపాకు ఓకే కొన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా వేసేసుకుందాము దీంట్లో అంటే చింతపండు అలాంటివి వేసుకోలేము కాబట్టి నిమ్మరసం మామూలుగా మనం వేసుకుంటున్నాం అనమాట దీంట్లో పులుపు కోసము సో పసుపు వేస్తున్నాను ఏది చేసిన పులిహోర అంటే ఈ పసుపు ఉండాలి లైట్ గా ఉప్పు దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ అంతా కూడా వేసుకున్నాం మనము అవును అండ్ ఇందాక అనుకున్నట్టు కొబ్బరి తురుము వేసేసి కొద్దిగా సో ఇక్కడ చిల్లీ పేస్ట్ కానీ చిల్లీ సాస్ కానీ ఏదైనా మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చిల్లీ సాస్ వేస్తున్నాం మనం కొంచెంగా సో ఎక్కడ కూడా మనకి ట్రెడిషనల్ టేస్ట్ మిస్ అవ్వద్దు అని అనుకుంటే మాత్రం పచ్చిమిరపకాయలని పేస్ట్ చేసి వేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది ఓకే
బలే ఉన్నాయి క్యూట్ గా డిఫరెంట్ గా చిన్నగా అది కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగానే మనము హ్యాండిల్ చేయాలి స్టీమ్ అయ్యాక కొంచెం చల్లారితే ఏంటంటే గట్టి పడతాయి దగ్గర పడతాయి సర్వ్ చేసుకుందామా ఇంకా యా నిమ్మరసం పైన నుంచి పిండిగా ఎస్ పైనుంచి నిమ్మరసం వా సో మంచూరియన్ బాల్స్ కోఫ్తా బాల్స్ ఇవే తెలుసు కానీ పులిహోర కూడా ఇలా బాల్స్ లాగా ఉండల్లా చేసుకోవడం భలే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా సో మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి ఆవిరి ఉండల పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యపిండి ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము అర కప్పు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత కరివేపాకు ఒక రెమ్మ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు పసుపు చిటికెడు ఆవిరి ఉండల పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో తగిన నీళ్లు పోసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు కొబ్బరి తురుము బియ్యపిండి వేసి దగ్గర పడేదాకా బాగా ఉడికించుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని కాస్త చల్లారాక చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్ కి కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకుని ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్ లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉండల్ని అమర్చుకుని కాసేపు స్టీమ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని పచ్చిశనగ పప్పు జీలకర్ర ఇంగువ కరివేపాకు పసుపు తగినంత ఉప్పు కొబ్బరి తురుము చిల్లీ సాస్ వేసుకుని బాగా కలిపి కాస్త వేయించుకున్నాక ముందుగా స్టీమ్ చేసుకున్న ఉండల్ని ఇందులో వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి నిమ్మరసం జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఆవిరి ఉండల పులిహోర రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గర పెట్టేస్తే సెకండ్ రెసిపీలో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఓకే సో మొత్తానికి ఆవిరి పట్టున ఉండల పులిహోర అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఒక హాట్ చూసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి యా డెఫినెట్లీ ఒక స్వీట్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే మనకి చాలా హెల్త్ ఇంకా అంతకని ఇంకా నేను ఏం చెప్పలేను ఓకే బికాస్ దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినవి కూడా మనకి చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇంతకన్నా ఇంకా బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏది ఉండదు అని చెప్పేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చి నేను చూసి చెప్తాను ఓకే సో బిఫోర్ దాట్ యాక్చువల్ రెసిపీ నేమ్ వినాలి కూడా కాబట్టి సో మోదక్స్ మనం ఎప్పుడు యూనో చేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అమ్మవారికి కూడా మొదటి రోజు చాలా డిఫరెంట్గా కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అంటే ఈ తొమ్మిది రోజులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్వీట్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాము బట్ మోదక్ కూడా చాలా వెరైటీగా చేస్తున్నాం అనమాట సో బేక్డ్ మావ మోదక్స్ చేసుకోబోతున్నాం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తారు యాక్స్ ఓకే సో ఇవా ఇంగ్రీడియంట్స్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు ఇలా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేదు ఎప్పుడు అంటే జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఇలాంటివి ఏదో వాడుతూ ఉంటాం సో అలా మనము యూనో చాలా డిఫరెంట్ గా పంకిన్ సీడ్స్ తర్వాత నువ్వులు అవును సో ఈ కాంబినేషన్ కూడా మనం చాలా హెల్దీగా అని చెప్పాలి అండ్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు కొబ్బరి ఇలాంటివన్నీ కూడా స్వీట్ రెసిపీస్ కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తాయి మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అసలు ఫ్యాట్స్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్కువగా వేసుకునే అవకాశం కూడా ఎక్కడ లేదు అంటే కావాలి వేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా వేసుకోకర్లేదు అలాంటి రెసిపీ అనమాట మనకి ఇప్పుడు మోదక్స్ కాబట్టి మనం లోపల స్టఫ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే కదా సో స్టఫ్ కి మనం ఇవన్నీ మావా ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కూడా వాడుతున్నాం ఫస్ట్ ఏంటి సో మావా అయితే ఫస్ట్ నేను చిన్నగా సో షుగర్ లెస్ తెచ్చుకున్నాము మనం ఓకే ప్లెయిన్ మావా ప్లెయిన్ మావా తెచ్చుకున్నాము సో దానికి తగ్గట్టే కొంచెం స్వీట్నెస్ అంతా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు నట్స్ నుంచి న్యాచురల్ గా వచ్చే ఆ కమ్మదనం ఈ ఖర్జూర్ నుంచి వచ్చేది ఇవన్నీ మనం వాడుతున్నాం అనమాట సో ఇందులో కూడా కొంచెం కొబ్బరి తురుము కొబ్బరి తురుము అలాగే కొంచెంగా యాలకూడి పొడి అలాగే నువ్వులు కూడా యా సో నువ్వులు ఆస్తిస్గా ఇలానే వేసేసుకోవచ్చు అండ్ కొన్ని ఇలా మనం ఒక మూడు నాలుగు రకాలు తీసుకున్నప్పుడు క్వాంటిటీ కొంచెం అలా చూస్తే సార్ వేసుకుంటే కొన్ని దంచి వేసేసుకుందాం మనము సీడ్స్ ఇంకా నట్స్ ఇవి రెండు కూడా ఓకే ఈ లోపు ఏంటంటే ఖర్జూరం చిన్నగా కట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే సార్ సో ఒక మూడు జీడిపప్పు వేస్తున్నా అలాగే కొన్ని యా పంకిన్ సీడ్స్ అంటే పౌడర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎలాగో లోపల స్టఫ్ కాబట్టి చక్కగా అక్కడక్కడ మనకి నటీగా 
తగులుతూ చూ చేయడానికి కూడా మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ మోదక్ లాగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టఫ్ అంతా కూడా చాలా మనకు కావాల్సినట్టుగా అవును కొంచెం థిక్ గా ఉండేలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇదైతే రెడీ ఇదంతా డైరెక్ట్ గా వేసేస్తా వేసేసి నాకేదో జీడిపప్పు అండ్ పిస్తా పప్పు వేసినట్టు అనిపిస్తుంది కలర్ కాంబినేషన్ అలా ఉంది అండ్ ఇంకొంచెంగా కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనము అంటే ఒకటి రెండు కాదు కాబట్టి కొంచెం చక్కగానే చేసుకుంటున్నాం మోదక్స్ కాబట్టి మనకు ఆ స్టఫింగ్ అంతా కూడా బాగానే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా వేసినా కూడా కర్జూరంలో ఉండే కొంచెం ఆ స్టిక్కీనెస్ మా వాళ్ళ ఉండే దాని వల్లనే మనకు మొత్తంగా వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఇలా సాఫ్ట్ గా మనకి ఒక చిన్న లడ్డు లాగా చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఈజీగా సో ఇది కలిపి మనం పక్కన పెట్టుకున్నాము అంటే కొంచెం పిండి కలుపుకుని మనం ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా బాగా పట్టాలి కూడా కదా అవునవును సో ఆ ఖర్జూరం తీయదనం కూడా అన్నిటికీ అలా షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే మనం పిండి వేసుకున్నామా అండ్ పిండికి సరిపడినంత కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి చాలా కొంచెంగా ఓన్లీ మనం చపాతి పిండి కోవడానికి కూడా కావాలి కొంచెం యా సరిపోదు సరిపోదు దీనికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మనం చపాతి పిండి లాగా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది మోదక్స్ చుట్టుకోవడానికి కావాల్సినట్టుగా మనం పిండి ఒత్తేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కాస్త ఇది వేసినా ఆ పిండి వేసేసుకున్నాం కొంచెం పైనుంచి ఇక ఈ పిండి కూడా మన ఆప్షన్ కదా ఏదైనా హోల్డ్ చేయడానికి వీలుగా ఉండే ఏ పిండి అయినా మనం తీసుకోవచ్చు మనం ఎంత హెల్దీగా తినాలనుకుంటామో అన్ని ఐడియాస్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి అండ్ టేస్ట్ లు మేనేజ్ చేయడానికి కూడా మనం అందుకే స్టఫ్ లో కూడా అన్ని మంచి మంచి టేస్ట్లు డిఫరెంట్ గా తీసుకొచ్చాం అనమాట ఇవాళ సో చిన్న చిన్నగా పూరీ లాగా అంతే కదా అంతే ఎంత సన్నగా ఒత్తుకుంటే మనకి లోపల పెట్టే స్టఫ్ టేస్ట్ ని మాత్రమే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లేదంటే మొత్తం పిండి పిండిగా తింటున్నట్టే ఉంటుంది దీనికి కాస్త బటర్ అప్లై చేసేనా చాలా లైట్ గా జస్ట్ మనం పెట్టింది ఓన్లీ మోదక్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు కావాలంటే అంటే ఇంకా మనకి ఆ మోదక్స్ కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా కావాలి టేస్ట్ కావాలి అనిపిస్తే లేదా నెయ్యి వేసుకున్నా ఓకే కదా మోమోస్ అని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం కానీ మనం మోదక్స్ ఎప్పటి పలుచగా వచ్చింది వెరీ నైస్ నేను ఇలా ముట్టుకుంటే నాకు పిండి తగలట్లేదు లోపల ఉండే ఉండనే ఐ కెన్ ఫీల్ అనమాట అంటే ఆ నట్స్ అదంతా కూడా అంత సన్నగా వేసుకున్నట్టు సో ఇలాగే మనకి స్టఫ్ కి సరిపడా పిండికి సరిపడా చిన్న చిన్నగా ఒత్తేసుకుని మోదక్స్ లా చుట్టేసుకోవడమే సో గౌరి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసాయి ఓకే మనం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో మొత్తంగా మోదక్స్ అయితే చుట్టేసింది గౌరి రెడీ చేసేసింది ఓకే సో ఇలాగో బటర్ కింద అప్లై చేసుకున్నాం ఇందాక గౌరి అన్నట్టు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా తెలియాలనుకుంటే పైన కూడా బ్రషింగ్ అలా ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే దీన్ని బేక్ చేసేస్తాం ఓకే సో స్టఫ్ అయితే మనకు పెద్దగా వేడి తగిలి ఎఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు జస్ట్ మనకు అవుటర్ లేర్ వెరీ లైట్ గా అంతే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను తక్కువ టైం పెట్టాను ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చేస్తే సరిపోతుంది పులిహోర్ ఎలా అయితే మనం చాలా డిఫరెంట్ గా ఆవిరి ఉండాలి పులిహోర్ చేసుకున్నాము అలాగే మోదక్స్ లో కూడా అంటే స్టఫ్ పరంగా కూడా అండ్ ప్రొసీజర్ పరంగా కూడా మనం చాలా డిఫరెంట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో ప్రొసీజర్ అంతా మీరు ఆల్రెడీ చూసేసారు అండ్ బేకింగ్ కూడా మనకి ఎస్ అయిపోయింది అంది కొంచెం అలా సన్నగా మనం చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి మనకి అవును
ओके अंडी सो चूसर कदा चक्कर बेक्ड मावा मोदक्स रेडी आई पुया इस आमावार के फाइनल का रेंड कोड़ा नाइवेजियम पेटेस तमु दान कंटे मुंडो दिन तार चेस्ट ने विधानम कावल्स ने इंग्रेडिएंट्स इनको अक्सर चूसे बेक्ड मावा मोदक्स के कावल्स में पदार्थ थालु कोबर तुरुमु आरकप्पू कोबर तुरुमु यालकल पोडी नूबुलु दंचिन जीडी पप्पू गुम्मडि गिंजलु कर्जूर मुक्कलु वेसी बाग कल्पकुनी मरो बावल्लो गोधुम पिंडी कोद्धिग उप्पु वेसी नीलु पोस्कुनी चपाती पिंडी लाग कल्पकुनी इपिंडी नीचिन Let's do that one. Okay. First recipe, first time. Yeah, I'm going to eat sweet last look in the chala. Kada? Royal gown to cover tea. Okay. Wow. So, I think that it's not a taste of the taste of the taste. That's right. I don't know if it's a taste of the taste of the taste of the taste. And even the taste of the taste of the taste. Just to make it like this, it's a taste of the taste of the taste. अंदर चाला में तो कुछ अपिंडी पुल हो रहा रावतो अंते बीएम रावतो चेस कुंटो उधर हो कुछ मन की प्रेजेंटेशन वाइज डिफरेंट का उन्ना कोड़ा आ टेस्ट एक अड़की पोल या कमदनो आ पुल हो रहा उन्ना अंते आ अन्न लंच अच्छे आ टेस्ट मात्रम चाल चक्का का हो चुन्दी तो इपुर मोड़ एक्स कोड़ा टेस्ट चुसे� I don't know how to say it, but basically, we have to stuff the stuff. We have to choose the ingredients and we have to taste it. What is the problem with the nutrition-wise? It's very perfect. So, first of all, the pulihora and modaks are very different. Let's try it. 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 मामले का आवर उन्नड़ लंदर कोड़ा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लोगों को चक्का चेस कोच वन्टे चिन्ने पुले लिकोड़ चाले इजी का पेट अच्छा है इन्दर कंटे ओनली उन्नड़ लागा चेस पेट ना पड़ो राइस तो चेस तम काबटी बीएम पिंडी तो चेस तम काबटी मालची कैलरीज कोड़ा उस्ताई टेस्ट वाइज पुले लिकोड़ा बागा � and calories are very good. The main thing is that in breakfast time, they have food. The second recipe is Modak. Sweets are a little bit of sweets. But if you want to do this, we have two problems. That's why we have a lot of dry fruits, nuts and seeds. We have a lot of dry fruits, nuts and seeds. We have a lot of pumpkin seeds. We have a lot of fiber content. We have a lot of fiber. And a lot of phosphorus, magnesium and मानें कि कावल से मिनरल्स आने कोड़ा पहले की पैटर्न ही रोज़ ओके थी चाला मंच दी बोन स्ट्रांग वाला आने की मंच दी अंटे कुछ उम मेंट्रल पेन ये वाले के तो स्टोन तुम दो वाले अंदर की कोड़ा चाला मंच दी कोड़ा काबूती वेरी हेल्दी रस ओके एंडी सचू सर कदा सो सर नवरात्र लो इलागु मानें प्रति रोज़ प्रसाद अलाउंसरों उन्ह Next episode, we'll see you in the next episode. Namaste.